Ale właśnie, no bardzo dziękuję za te subskrypcje, za jakieś zaufanie i za to, że oglądacie te filmy, bo... No cześć, z tej strony Grzesiek. Dzisiejszy vlog jest takim vlogiem, który pomyślałem, że nakręcę, ponieważ właśnie miała miejsce 200 subskrypcja i chciałem po prostu za tę subskrypcję podziękować. Ponieważ kanał się rozwija, no to też kupiłem sobie po prostu przy okazji kilka takich gadżetów, które mi trochę ułatwią kręcenie i być może troszkę sprawią, że te rzeczy, które kręcę będą ciekawsze. Tu mam na przykład tą łapkę taką do selfie. Nie wiem, czy to mi się przyda, czy coś, ale jak widać, no, można zrobić świetne ujęcia. Kurde, jestem... No, ciekawe ujęcia z każdej strony można zrobić no, na ulicy nie ma ciekawych ujęć ale no, jestem ciekaw też co z tego mogę zrobić kurde, bardzo mi to też bawi że można robić takie rzeczy tutaj też wyjaśnię że ja wszystko montuję w bardzo prostym programie, bo to jest Movie Maker czyli program, który jest firmową dołączony do Windows, chyba od wersji XP był dołączany i ja tylko wykorzystuję program, możliwości tego programu, znaczy wykorzystuję, tam, to, to naprawdę jest strasznie prymitywne to, co ja robię. I to mnie tak cieszy, że jednak te różne elementy, takie drobiazgi się tam mi pojawiają. O, to jest pokój mój w pracy. Tak naprawdę... E Praca odbywa się nie w tym pokoju, tylko gdzie indziej. Natomiast najfajniejszy w całym pokoju jest ten widok. Widok. No więc dobrze, cześć. Dzisiaj, teraz jesteśmy już u mnie, nie w pracy. No i chciałem zrobić tutaj parę takich ujęć, żeby Wam pokazać właśnie to miejsce, gdzie kręciłem. O, więc to jest ta ławeczka, na której kilka odcinków nakręciłem. To jest chyba najfajniejsze miejsce do kręcenia. Najbardziej mi się tu podobało. Tak, to jest to miejsce. Tutaj czasem ustawiałem się a tutaj stał stół ten stół teraz jest u mnie w pokoju I tutaj sobie siadałem w tym miejscu tak i do was do was mówiłem <śmiech> miałem taki prymitywny statyw skrzynkę po prostu na której stawiałem komórkę i komórką kręciłem tak jak teraz a właśnie tak odwrócę no więc tak to tutaj mi wygląda To jest mój pokój. O właśnie to jest ten stół, na którym układałem. E, układam teraz, czy pracuję. Kostki rozrzucone. Dzisiaj mam e, dzień wolny. No i tutaj skrzynia z moimi e, walizka kostkami. Chyba wszystkie. Kupa papierów, jak widać. Wszędzie jakieś papiery, książki. E, no taki męski pokój. A tu jest 
Taki kącik wspomnieniowo chwalebny. Medale jakie zdobyłem. No i wszystkie identyfikatory z zawodów jakie e, na jakich byłem. No tak. E, więc po pierwsze e, wiem, że regularnie e, ogląda tego vloga mojego o, trochę ponad 100 osób. E, tutaj wśród moich subskrybentów wiem, że jest kilku moich znajomych ze spicolinkami, oni nie rozumieją co mówię. Obiecuję sobie, że zacznę to tłumaczyć, ale nic mi z tego nie wychodzi na razie. E, e, tak. Natomiast y, po prostu widzę po, po oglądalności, y, jaka rośnie w niedzielę, no w niedzielę puszczam te odcinki, y, że to jest właśnie około 100 osób. Y, no to po pierwsze takie. Dalej y, te subskrypcje, no w poniedziałek przeszło, przekroczyłem 200. Y, dla mnie bardzo dużym osiągnięciem i za to jeszcze raz dziękuję bardzo mnie to cieszy i tutaj tak muszę powiedzieć tak, że jak zaczynałem tego vloga to miałem w ogóle około na kanale tam 40 subskrypcji i w, pierwszych, w pierwszym miesiącu czy w pierwszych tych miesiącach tam lipcowo-sierpniowych tam nachodziło już ponad 90 i na początku września przekroczyłem 100 w ciągu ostatnich dwóch miesięcy przybyło kolejnych 100 subskrypcji i to było takimi skokami, na przykład we wrześniu był taki skok, kiedy tam wypuściłem film o rekordzie świata w fm -ie. to był skok tam od razu 20 subskrypcji, po czym taki był zastój i nagle w zeszłym tygodniu tam w środę czy w czwartek nagle zobaczyłem, że rosną mi te subskrypcje 15-20 subskrypcji w ciągu, 25 chyba w ciągu tygodnia i przeszła ta granica 200, bo myślałem, że nigdy to się nie stanie. Dlatego tak się też bardzo ucieszyłem, bo to jest dla mnie też no, znak, że to się podoba. Co mnie cieszy, no bo to stanowi dodatkową taką motywację do tego, żeby tutaj robić, żeby się bawić z montażem i tak dalej, bo cały czas próbuję tutaj coś włączyć nowego. Teraz i chyba jeszcze ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to to, że właśnie na początku września, a tak na zasadzie nawet nie bardzo wiedzą dlaczego chcę to zrobić, ale zmieniłem nazwę tego kanału, dlatego że na forum speedsolving.com tam na, na ogół moi koledzy internetowi zaczęli zwracać się do mnie po imieniu. Podobnie jak i do, do siebie nawzajem po imieniu i wda, wda, doszedłem do wniosku, że to jest bardzo sympatyczne, bardzo fajne. I ten mój nick H2F, który po prostu jest wzięty z, z Quake'a, w którego dużo grałem i po prostu a ten nick z kolei wymyślimy o tak po prostu w zasadzie e, cokolwiek. E, no, stwierdziłem, że jest mało identyfikujący, dlatego zmieniłem tutaj na e, imię, na moje imię. Po prostu może bez nazwiska, może kiedyś nazwisko dopiszę. To co teraz też robię, to wymiana nalepek. O, jak widać w takim są stanie nalepki. W blindach to już może być niedopuszczalne. Tydzień jestem w sobotę na Gielesie, a później jestem na Mistrzostwach Polski. Więc to będzie taki fajny, taki bardzo ciekawy dwa tygodnie. Coś takiego zdarzyło się tylko na początku wakacji, gdzie był też najpierw Gieles. To jeszcze było chyba tak, to już był koniec wakacji, pierwszy dzień wakacji. A później był tydzień, później Kaliska Open. I to były świetne imprezy i w ogóle taki świetny początek wakacji, to jest świetny początek grudnia, bo mamy GLS, Mistrzostwa Polski, a później, no gdyby ten Śląsk był bliżej, to bym pojechał jeszcze na SLS, czyli na Śląską Ligę Speedcubingu. Niestety to trochę dla mnie za daleko, więc niestety muszę odpuścić, czego bardzo żałuję, bo lubię układać. No, także będzie 
Będą fajne dwa pierwsze weekendy no, grudnia. O, no jak mi się uda, to spróbuję zrobić taką relację z GLS-u, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że tym razem już mi wypali, bo miałem kiedyś taki pomysł, żeby zrobić relację z GLS-u, ale mi nie wyszło, bo nie umiałem tego zmontować, nie miałem czasu i za mało materiału było i w ogóle teraz staram się już trzymać bliżej, bardziej tej zasady Casey Neistata, a zawsze kręci. Pozostałeś po poprzednim ułożeniu, które nie wyszło i co dużo łatwych rzeczy nie było, to zyskałem na to, że czasu nie mogę uznać. No ale wyszło, 7 do 59. Nareszcie. Mogło być znacznie lepiej, jak to proste memo było. No ale jest fajnie. 